Pero los propios directivos, los trabajadores y e los propios clientes. Pero la fábrica ahora mismo está atrapada en uno de los peores sistemas de fijación de precios de la electricidad. Es algo endemoniado. Algo que para el principal consumidor energético de España, que tenemos en la Mariña, resulta determinante. Vimos aquí a Lugo para reclamar una revitalización de alumina a aluminio, llamando a coordinación política y e social para una estrategia que asegure la producción en los puestos de trabajo. A planta te han producido a tope estos años aluminio primario. Es boa. Es la única del país que puede hacerlo. Pero ya con 32, 32 cubas electrolíticas paradas, nadie dice lo que va a pasar ahora cuando, según parece, o balance de año se echan pérdidas por el tema energético. Preocupa una decisión política injusta sobre la industria. Preocupa y es no solo los más de mil trabajadores de la fábrica y e los centros de las auxiliares, que también son compañeros. A mí, como hijo de trabajadores jubilados en la fábrica, que pueden estudiar o igual que muchos otros gracias al culo social y e económico que trae la comarca, todo esto me desacouga. Veo como un crack mucho peor para la provincia de Codoladrillo, si alguien lo recuerda recientemente. Todos nos veríamos afectados por lo peche de complejo. Los jornalistas, como a mí, no progreso, o otros compañeros, los transportistas, los hostaleros, los profesores universitarios de aquí de Lugo, de todos los campos de, de Galicia, los médicos, el sistema sanitario en general, porque el impacto económico y social de aquella que es una ciudad industrial, a muchos a conoceréis, los que no son trabajadores incluso, sigue a ser enorme. Imaginen, imaginen que de una vuelta valeraran de gente o sea, con sello, porque eso es. En la fábrica trabaja todos los días más gente que la población activa de muchos municipios lugueses juntos. Esta es una realidad, en hondos pequeños a veces. Distintos sectores dependen directa o indirectamente de ella. Por eso, la solidaridad con los trabajadores es fundamental y prioritaria. No vale o disimulo, no vale ponerse desgueira. Todos debemos estar a la altura para defender algo que es noso desde hace mucho tiempo. No es un momento de plantear datas de caducidad, sino de razoar a equiparación de los costes eléctricos con los países vecinos dentro de esta llamada descarbonización progresiva y planificada de la economía. Eso suponía modernizar Alcoa San Cibrao, con alternativas para balsa de lodos, con gas para los fornos de aluminio, con otro forno de cocción, nuevas mesas de colada, con un puerto más abierto a capaz, compartiendo también con potente sector forestal, como se demanda desde la propia Marina de aquí. ¿Cómo pueden estar penalizando a nuestra industria de aluminio con sobrecustes de derechos de CO2 en la factura eléctrica cuando a Mariña tenga sus masas de eucalipto las principales captadoras de dióxido de carbono? E a eólica galega sostén la producción renovable del país. E Tengo la Mariña e aquí también en la Chaira, e alrededor de Lugo. No estamos todos llamados a revolución verde e tecnológica, pues su aluminio es fundamental en ella, es un material indispensable. Que el coste de megavatio hora sí sea el principal peligro para nuestro futuro no es una ironía, es un drama que hay que atallar con respuestas políticas serias, ya que luego la electricidad hay tiempo que dejó de ser, de ser gestionada por técnicos, y e ahora depende cada pocos meses de decisiones políticas. Nosotros también somos Europa. En Lugo tenemos mucho que decir. E Alcoa no se pecha.